সারা বিশ্ব এখন একটি কথা বলে দুধ ডিম পনির এগুলো যদি কেউ প্রতিদিনই কিছু না কিছু খায় তাহলে তার জীবনে ক্যান্সার হওয়ার কোনো ঝুঁকি আসতে পারে না ডিমের ভিতরে ডিমের হলুদ অংশের ভিতরে অ্যান্টি ক্যান্সার এজেন্ট আছে কিছু লোকের উপরে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে দেখেছে যে যারা সারা জীবন প্রায় ষাট বছর পর্যন্ত যারা প্রতিদিন একটি করে ডিম খেয়েছে তাদের ক্যান্সারের ঝুঁকি নেই একটি করে ডিম খেয়েছে তাদের টিউমারের ঝুঁকি নেই একটি করে ডিম খেয়েছে তাদের হরমোনের কোনো সমস্যা হয় নাই একটি করে ডিম খেয়েছে তাদের গলগণ্ড হয় নাই তো এই ব্যাপারগুলো আজকে আমাদের বুঝতে হবে যে খাদ্যাভ্যাসের বিবর্তন পরিবর্তন আমরা যদি নিরোগ থাকতে পারি সুন্দর থাকতে পারি সুস্থ থাকতে পারি ভালো থাকতে পারি কারণ যার নাই সুখ তার হইতেছে অসুখ সুখী মানুষের কোনো রোগ নাই কিন্তু অসুখী মানুষের রোগ আছে অসুখ মানে তার সুখ নাই এখন সুখ নাই কি মুখ দিয়ে সব রোগ হয় শুরু যে মুখ দিয়ে আমি খাইতেছি সেই মুখ দিয়ে সব রোগ হয় শুরু এটা আমাদের কথা না প্রথিত দশা চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকদের কথা যে যদি কেউ আপনার দাঁত যদি পরিষ্কার না থাকে মুখ যদি পরিষ্কার না থাকে গাল যদি পরিষ্কার না থাকে ঠোঁট যদি পরিষ্কার তা কণ্ঠনালী যদি পরিষ্কার না থাকে নাক যদি পরিষ্কার না থাকে কান যদি পরিষ্কার এগুলি সবগুলোর সাথে যোগাযোগ আছে এই মুখের মুখ দিয়ে সব রোগ হয় শুরু তাহলে আপনি যে খাব খাবার খাবেন সেই খাবারের সাথে যে কোনো জীবাণু মিশ্রিত হয়ে আপনার পেটে গিয়ে রোগের সৃষ্টি করতে পারে অতএব আপনাকে খাবার পূর্বে দাঁতটাকে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে কী দিয়ে পরিষ্কার করবেন আপনি গরম পানি দিয়ে কুলকুচা করে নিতে পারেন আপনি টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করে নিতে পারেন আপনি হাত দিয়ে আপনি বলতে পারেন যে আমি সকালে তো দাঁত মাজছি কিন্তু না আপনি খাবার আগে পরে আপনাকে দাঁত মাজতেই হবে সব রোগ হয় শুরু আপনি খেতে যাবেন দেখা যায় বলতে আপনার মুখের ভিতরে কিছু জীবাণু রয়ে গেছে কিছু ব্যাকটেরিয়া রয়ে গেছে কিছু পটোজলা রয়ে গেছে কিছু অ্যামোভিয়া রয়ে গেছে এখানে গ্লুকোটিন থেকে আসতে পারে কিন্তু দাঁত যখন সাদা আছে সাদার আশেপাশে গ্লুকোটিনের স্থান আছে সে অবস্থান নিতে পারে এখানে মাইটসও মুখের ভিতরে আপনার অবস্থান নিতে পারে তো সেক্ষেত্রে যদি আপনি একটু কচি নিম পাতা চিবিয়ে দাঁতটা পরিষ্কার করে নেন সেক্ষেত্রে একটু ভালো টুথপেস্ট দিয়ে বেশ করে ভিতরে বাইরে আপনি কুলকুচা করে দাঁতটা পরিষ্কার করে নিতে পারেন কচি আমের পাতা দিয়ে আপনি দাঁতটাকে সুন্দর করে পরিষ্কার করতে পারেন কচি প্যারা পাতা দিয়ে সুন্দর করে আপনি দাঁতটাকে পরিষ্কার করে নিতে পারেন শুধু যে টুথপেস্ট ব্যবহার করতে হবে এমন না নিম পাতা কচি প্যারা পাতা কচি আম পাতা এগুলিও দাঁত পরিষ্কার রাখার বিরাট ভূমিকা রাখে গ্রামে তো হাজার হাজার বছর আগে আটকিরার ডাল নিমের ডাল গাবের ডাল নরম যে কোনো গাছ বাবলার ডাল এখনও সৌদি আরবে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ বাবলার ডাল দিয়ে দাঁতটাকে উপরে নিচে সুন্দর করে পরিষ্কার করে নেয় তাহলে যে মুখ দিয়ে সব রোগ হয় শুরু এই কথাটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমাদের খাদ্যাভ্যাসের ভিতর থেকে আমাদের মুখটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে তারপরে আমরা খাবার গ্রহণ করতে হব আমরা যদি এই চিন্তার ভিতরে থাকতে পারি যে খাবার খাওয়ার পূর্বে আমার কুলকুচা করতে হবে গরম পানি দিয়ে মুখ ধুতে হবে মুখটাকে পরিষ্কার করতে হবে একটু মেসেজ করে নিতে হবে একটু তা হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে তাহলে দিয়ে নাক মুখ হাত ধুয়ে নিতে হবে ভাত খাবো ডানা দিয়ে বাম হাতও আমাকে পরিষ্কার করতে হবে এই যে আমাদের যে সোজা কথা একটা অভ্যাসে পরিণত করে নেওয়া যে আমি খাবার খাওয়ার আগে ভালো করে দাঁত মুখ ধুয়ে মুখ যতবার আমি বাথরুমে যাবো আমি যদি ততবার আমার হাত মুখটুকে ভালো করে ধুয়ে নেই আলহামদুলিল্লাহ আমি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমার বেড়ে যাবে প্রায় বাংলাদেশের সোয়া থেকে দেড় কোটি মানুষ কোল্ড অ্যালার্জি ডাস্ট অ্যালার্জি সাইনো সাইনিজে ভুগতেছে এজমা অনেকের হচ্ছে অনেকের নাক বন্ধ থাকতেছে নাকের ভিতরে পলিপাস হচ্ছে অনেকের কান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কানে কম শুনতেছে কান পেকে যাচ্ছে কানের ভিতরে খৈর হচ্ছে কানের ভিতরে এ পুজ হচ্ছে অনেকেরই দেখা যাচ্ছে এখন কণ্ঠনালী জাম হয়ে আসতেছে কণ্ঠনালীর ভিতরে কব আটকে আসছে কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে এই যে সমস্যাগুলি সমস্যাগুলো খুবই ছোট কিন্তু হয়ে যাচ্ছে বড় কে বড় করতেছে বড় করতেছে মাইটস আপনাকে মাইটসকে চিনতে হবে মাইটসকে মাইটস একটা সামান্য জীবাণু ওর স্থান কোথায় ও কোথায় থাকে মাইটস থাকে আপনার পুরনো কাপড়ের ভিতরে যে কাপড়টা আপনি দশ দিন পনেরো দিন ধন নাই ই করেন নাই ব্যবহার করেন নাই ফালাই রাখছিলেন ওর ভিতরে একটা ফাঙ্গাট গুঁড়ো করে ফাঙ্গাট গুঁড়ো করে মাইটস গুঁড়ো করতেছে মাইটসটা এত সূক্ষ্ম কিন্তু কত বড় দুষ্ট যে সে আপনার সবসময় অবস্থান নিচ্ছে গলা থেকে লাঞ্চের ভিতরে মানে আপনাকে 
ভোগাচ্ছে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে আপনাকে শ্বাসকষ্ট দিচ্ছে আপনার ভিতরে অ্যাজমা সৃষ্টি করতে সে কঠিন রোগ অ্যাজমা কঠিন রোগ শ্বাসকষ্ট সেই রোগে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে কে একটু সামান্য অসম্ভব ছোট একটি জীবাণু ঘুরতে থাকে উঠতে থাকে কিন্তু ওকে আপনি প্রতিরোধ করতে পারেন কিভাবে আপনার কাপড় চুপড়গুলো যদি আপনি সাত দিনের ভিতরে একবার করে রোদে শুকিয়ে নেন আপনি যদি আপনার কাপড় চুলকে সাত দিনের ভিতরে একটু ইস্ত্রি করে পরেন আপনি যদি একটা গরম হাওয়ার পাখা করে রাখেন আপনার কাপড়গুলোকে আপনি গরম হাওয়ার পাখা দশ মিনিট দিয়ে লাগায় রাখা তারপরে সেই কাপড়টা আপনি পরেন ও মাইটস মারা যাবে আনসেদ ও কি করতে পারে ও প্রতি এক সেকেন্ডে একুশটা বাচ্চা জন্ম দিতে পারে মাইটস এত বড় খারাপ জিনিস আমাদের অনেকেরই কিন্তু ই হয় আমাসা হয় কঠিন আমাসা আমাসার জন্য মাথা গরম থাকে যার আমাসা আছে বাংলাদেশে সাতাইশ জন লোক মানে সাতাইশ পার্সেন্ট একশো জনের সাতাইশ জন লোকের আমাসা আছে আমাসা কীরকম পায়খানার সাথে বিজল যাচ্ছে আম আম যাচ্ছে পায়খানা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে পায়খানা আড্ডা হজম থ্রো করতে পারছে না আপনার র্যাকটাম মে জ্বালা করতেছে আপনাকে অস্বস্তি এই ভোগ করতেছে যাদের আমাসা আছে আমাদের গ্রামে বলে যেই স্যাররা ক্লাসে আইসা রাগারাগি করতো গালাগালি করতো আমাদের ছাত্ররা দেখলো কানে কানে বলতো এই এই স্যারের কিন্তু আমাসা আছে এই জন্য রাগারাগি করে এই যে দেখা যায় বাংলাদেশে সাতাইশ থেকে সাতত্রিশ পার্সেন্ট লোকের আমাসা এটা কিন্তু আমরা যদি একটু অ্যামোভিয়া ফুটোজোয়া এই পানির ভিতরে যেই সব ব্যাকটেরিয়াগুলি থাকে যদি আমরা বিশুদ্ধ পানি খাই আমার সাথে যেতে বাধ্য আমরা যদি ফিটকিরি দিয়ে পানি খাই আমার সাথে যেতে বাধ্য আমরা যদি গরম করে পানি খাই আমার সাথে যেতে বাধ্য যত জীবাণু আছে সব প্রতিরোধ করে দিবে আপনার আমার সার জন্ম হবে না কিন্তু আমার সামনে ওষুধ খেয়ে দূর করতে পারবেন না কেন পারবেন না আমার সার জীবাণু কোনো দিন একা থাকে না ও থাকে আন্ডার ট্যাঙ্কিতে ও থাকে আপার ট্যাঙ্কিতে ও থাকে আপনার পানির সব পাইপের ভিতরে অবস্থান সে নিয়ে নিছে সর্ব জায়গায় তার অবস্থান আপনার হাড়ির ভিতরে প্লেটের ভিতরে থালের ভিতরে সে অতি দ্রুত তার বাচ্চা কাচ্চা জন্ম নিয়ে একটা বিরাট সংসার করে আপনার সংসারে যদি লোক থাকে এগারো জন তার সংসারে লোক আছে এগারো কোটি তাকে আপনি দূর করতে পারেন একটা পথ আছে সেটা হলো ওর জন্ম যেখানে মূল জন্ম হয় লো ওর আপনার আন্ডার ট্যাঙ্কিতে ওকে আসতেই হয় তা আন্ডার ট্যাঙ্কিতে যখন আছে আপনি আন্ডার ট্যাঙ্কিতে যদি প্রতি মাসে একশো গ্রাম ফিটকিরি দিয়ে রাখেন ফিটকিরি মানে অ্যালাম সারা বিশ্বে আমার সার একমাত্র ওষুধ হলো ফিটকিরি অ্যালাম তা আপনি অ্যালাম ব্যবহার করতে পারেন আপনার পৃথিবীর ভিতরে সবচেয়ে আয়ু কমানোর জন্য বেশি কাজ করতেছে এখন ফ্রিজ আপনার আয়ু কমানোর জন্য সবচেয়ে বেশি কাজ করতেছে আপনার মোবাইল আপনার আয়ু কমানোর জন্য আপনার সবচেয়ে বেশি করতে ক্ষতি করতেছে আপনার কম্পিউটার কথাগুলো আমার কথায় আপনি বিশ্বাস করবেন না আপনি দয়া করে ওয়েবসাইটে যান ইমেইলে যান দেখেন আমার প্রতিটা কথা আমি আগে প্রুভ করে তারপরে বলতেছি এই ফ্রিজটিকে আপনি সবচেয়ে প্রিয় মনে করেন আপনার বড় ভাই মনে করেন আপনার ছোট বোন মনে করেন আপনার স্ত্রী পুত্রের মতো মনে করেন সেই একটা দুইটা তিনটা ফ্রিজ ঘরে কিনা রাখছেন সবগুলো ফ্রিজই আপনার শত্রু আমি নিজে আজকে অনেক ক্ষিপ্ত হয়ে রাগ হয়ে কাজের লোকদের সাথে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বললাম তোরা যা একশো টাকা দেওয়া তোকে তো ঘরে যা আছে আমি কিচ্ছু খাবো না শুধু একশো টাকা দেওয়া আমার জন্য তোরা রাস্তার পাশের থেকে কিছু তরকারি কিনে আন আন আনার পরে ওই একশো টাকার খাবার পাক করা হলো আমি বললাম যে আজকে তোরা এই একশো টাকার খাবার খা হ্যাঁ বলি যে আজকের খাবার যে এত মজা লাগতেছে আমি কি তাহলে তোমাদের খাবার তো তোমরা সব ফ্রিজ থেকে বের করে খাও তোমরা ডিম ফ্রিজে রাখো বাজারের কথা শুধু কার্বাইড বলতেছ বাজারে বলতেছ ফরমালিন বাজারে বলতেছ আর্সেনিক বাজারের যা খারাপ সাপ্লাইয়ের পানি খারাপ তোমার ফ্রিজ তো আরও বড় শয়তান এই শয়তান ফ্রিজকে তোমরা যদি তালা দিতে না পারো তাহলে বাসার বাচ্চাদের কোল্ড অ্যালার্জি কমবে না বাসার বাচ্চাদের সর্দি কমবে না বাসার বাচ্চাদের জ্বর জ্বর ভাব কমবে না অতএব আমরা আমাদেরকে চিনতে শিখতে হবে আমাদের ঘরের শত্রু বিভীষণকে আমাদেরকে চিনতে হবে এই বিভীষণকে যদি আমরা না চিনি এই ফ্রিজ একটা বিভীষণ টিভি একটা বিভীষণ এই মোবাইল একটা বিভীষণ এই তিন বিভীষণে আমাদের অর্ধেক আয়ু খেয়ে ফেলতেছে আমাদের গড়ায়ু বাড়ছে কিছুটা 
কিন্তু ওই যে শিশু মৃত্যুর হার কমায় আমরা গড়াই আমরা কেন গড়াইও একশো বছরে নিতে পারব না আমাদের দেশের সায়েন্টিস্টরা যদি লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারে আমাদের দেশের সায়েন্টিস্টরা যদি কিডনি আবিষ্কার করতে পারে আমাদের দেশের সায়েন্টিস্টরা যদি ব্রেন আবিষ্কার করতে পারে তাইলে আমরা কেন ওই ফ্রিজের মতো দুষ্ট বিভীষণকে বাড়ির বাইরে ফেলে দিতে পারব না আসেন না আমরা একটা চেষ্টা করি না একবার মজুত করা খুবই খারাপ মজুত পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষতিকারক জিনিস আমরা বাজার থেকে এক মাসের বাজার কিনব না এই ফ্রিজকে আমরা খাওয়াবো না ও আমার অর্ধেক খাবার খায় ফেলায় আমি এক সপ্তাহের খাবারও কিনব না ওর ব্যাধুবিকে আমাদের প্রতিহত করতে হবে আমরা এখন থেকে একশো টাকার রাস্তার পারের থেকে কিনব শাশুড়ি জামাইরে মুড়িত ভাইজা দিছে বেশি করে টেস্টিং সল দিয়া জামাই শ্বশুরবাড়ি আসছে শাশুড়ি তার জন্য চিরা ভাইজা দিছে টেস্টিং সল দিয়া জামাইকে পোলাও পাক করে দিছে টেস্টিং সল দিয়া মাংস পাক করছে টেস্টিং সল দেওয়া যেই টেস্টিং সল যে আজিমটুর ভিতরে আছে ভয়ানক বিষ যেটা আমাদের কিডনিকে সরাসরি আঘাত করে শাশুড়ি কি জানে যে যেই জামাইয়ের জন্য আদর করে সেই সব জিনিস পাক করছে জামাই আবার ঘরের বাইরে হাত ধুতে ধুতে বলল বিশ্বে আমার শাশুড়ির মতো ভালো পাক করি না নাই এত মজার খাবার আমার শাশুড়ি পাক করছে সব খাবারের ভিতরেই টেস্টিং সল দিছে জামাইয়ের কাছে খুব মজা লাগছে কেন আমরা এই যে কাজগুলো করতে চাই কাজগুলি কিন্তু অন্যায় এরকম হাসি খেলায় আমার জামাইয়ের আমি কিডনি নষ্ট করুন শাশুড়ি কি চায় জামাইয়ের কিডনি নষ্ট করতে তাহলে মায়া তো বিকল হয়ে যাবে গা তো সেই ক্ষেত্রে সেইটুক কাজও করতেছে না বুঝে বলতেছি যে বিয়ে বাড়িতে যেই পোলাও বিরিয়ানি খাওয়া হয় যেই বোরহানি খাওয়ানো হয় যেই হালিম খাওয়ানো হয় বিয়ে বাড়ির যে আপনার যে খাবার খাচ্ছেন এইগুলির ও সত্যিকারের বেয়াদব খাদ্য এগুলি আদব খাদ্য না এগুলো আপনার ক্ষতি করবেই আমি এটা বলবই যে সারাজুর এটা বেয়াদব খাদ্য আমি এটা বলবই চিপস একটা বেয়াদব খাদ্য এটা আমি বলবো এই কারণে আমি জানি এটা আপনি আমার সাথে কথা বলতে হলে আপনি ওয়েবসাইটে যান ইমেলে যান আপনি গুগলে যান আপনি ইউটিউবে যান দেখেন কথাগুলো কতটুক সত্য এই সত্য প্রমাণিত হওয়ার পরেও আমরা যদি সেই ফ্রিজের খাবার খাই সেই বাসি খাবার খাই সেই তেলে ভাজা খাবার খাই তেল খেয়ে আমার বুকের আমি হার্ডের ছয়টা ব্লক তৈরি করি তেল খেয়ে আমি ঘর থেকে অফিসে যাওয়ার আগে মাঝপথে মারা যাই তাইলে সেই তেল কি আমার বন্ধু হতে পারে অতএব আমার বিবেক আছে আমি মানহুষ তাই আমার নাম মানুষ পশু পাখিরও বিবেক আছে তারা তো এত তেল খায় না এত পোলাও বিরিয়ানি খায় না এত ভাজি বোনা খায় না এত ফাস্ট ফুড রিস ফুড হার্ট ফুড জাঙ্ক ফুড তো তারা খায় না অতএব আমরা কেন খাব আমরা এই খাওয়াটা বন্ধ করব আমাদের খাদ্যভ্যাসের পরিবর্তন আনি আমরা খাদ্যভ্যাসে সালাদ আনবই আমরা খাদ্যভ্যাসে দধি আনবো খাদ্যভ্যাসে শাক সবজি থাকবে খাদ্যভ্যাসে সুপ জুস থাকবে তাহলে আমাদের কাছে সারা পৃথিবীর লোক মেডিকেল ট্যুরিজম করতে আসবে আমরা সারা পৃথিবীতে যাচ্ছি অসুখ হইলে পরে আমরা কোথায় যাচ্ছি ইন্ডিয়া যাচ্ছি আমরা ব্যাংকক যাচ্ছি সিঙ্গাপুর ওরা বলে আরে তোমাদের দেশ তো আল্লাহর দেও একটা পবিত্র দেশ যেখানে সবুজ সবুজ আর সবুজ আছে যেই মাটিতে একটা বীজ রোপণ করলে হয় আর মানুষ কষ্ট করে একটা শাক সবজি ফল মূল লাগাতে পারে না এটা অলু অবাক কাণ্ড আল্লাহ তালা এই মাটিতে কি দিয়েছে আমি আমার গ্রামের বাড়ি দেড়শো বিঘা জায়গায় বিশ হাজার ঔষধি গাছ লাগাইছি বিশ হাজার ফলের গাছ আছে এমন কোনো ফলের গাছ পৃথিবীতে নাই আলহামদুলিল্লাহ আমি লাগাই দিচ্ছি অনেক এম কাটা এই দেশে হবে না আপেল এই দেশে হবে না ড্রাগন এই দেশে হবে না আমি ছাদের উপরে শত শত ড্রাগন আমার হইতেছে